आजच्या व्हिडिओला एवढं प्रेम दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद ठीक आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये पण तुम्हाला सायन्सचे सायन्स पार्ट वनच्या नेक्स्ट चॅप्टरचे नोट्स डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जातील तुम्ही लवकर जाऊन डाउनलोड करून घ्या आणि त्याच्यात यूज करा आणि नोट्स कसे वाटतील तुम्हाला ते मला कमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही नक्कीच सांगा ठीक आहे चला तर आजचा व्हिडिओ चालू करेल तर हॅलो नमस्कार मित्रांनो मी सर तुमचं एडिओमध्ये स्वागत करतो आज जसं की संडे आहे ठीक आहे आज आपला वेगळा व्हिडिओ असतो प्रत्येक संडेला जसं मागच्या व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये एक दोन मुलांनी किंवा बरेच मुलांनी सांगितलं होतं की आता मॅथमॅटिक्सचं स्टडी स्ट्रॅजी स्टडी स्ट्रॅटजी कसं असलं पाहिजे सर ह्याच्यावरती व्हिडिओ घ्या ठीक आहे सो टुडेज व्हिडिओ इज टोटली बेस्ड ऑन दी स्टडी स्ट्रॅटजी फॉर दी सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स ठीक आहे तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा व्हिडिओचे शेवटला एक इम्पॉर्टंट टर्म सांगेल किंवा इम्पॉर्टंट एक्सपिरियन्स सांगेल मी या स्टडी स्ट्रॅटजीचा जो एक्सपिरियन्स तुम्हाला खूप जास्त उपयोगी राहील ठीक आहे तर चला सुरू करूया सो दी मॅथमॅटिक्स इज कन्सिडर एज दी किंग ऑफ दी ऑल सब्जेक्ट्स ठीक आहे अकॉर्डिंग टू मी मॅथमॅटिक्स हा माझा फेवरेट सब्जेक्ट आहे बट मॅथमॅटिक्सला आपण किंग ऑफ दी ऑल सब्जेक्ट्स म्हणू शकतो का म्हणणार आहे आपण जे काही तुमचे पाच सब्जेक्ट आहेत त्याच्यात सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट मॅथमॅटिक्स आहे आणि सगळ्यात जास्त तुम्ही मॅथमॅटिक्समध्ये स्कोअर करू शकता ठीक आहे जसं तुम्ही तर बघत असाल थोड्या वेळपासून मी टार्गेट हंड्रेड ऑन हंड्रेड लिहिलं आहे टार्गेट हंड्रेड ऑन हंड्रेड म्हणजे माझ्या दृष्टिकोनाने प्रत्येक मुलाला हंड्रेड ऑन हंड्रेड पडू शकतात एव्हरी सिंगल स्टुडंट वॉचिंग दिस व्हिडिओ कॅन स्कोअर हंड्रेड अँड हंड्रेड ऑन दी सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स कळलं तुम्हाला स्टेट बोर्डमध्ये इट्स व्हेरी इझी ठीक आहे ही स्टडी स्ट्रॅटजी तुम्ही नक्कीच फॉलो करा मी तुम्हाला सगळं एक्सप्लेन करेल ओके सो हेअर आर सम ऑफ दी स्टेप्स काही स्टेप्स आहेत प्रत्येक स्टेप्स मी तुम्हाला एक 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 करून समजवत जाईल सगळ्यात पहिले स्टेप आहे एम फॉर अ गुड स्कोअर ठीक आहे जसं की आपण आता स्टार्टिंगलाच एम केलं आहे हंड्रेड ऑन हंड्रेड तसं प्रत्येक मुलाने किंवा प्रत्येक मुलीने जे कोणी व्हिडिओ बघत असाल यू शूड एम अ गुड स्कोअर ऑर एक्सिलेंट स्कोअर ठीक आहे माझ्या दृष्टिकोनाने सगळ्यांनी हंड्रेड ऑन हंड्रेड एम करा वेदर ही और शी इज अन एव्हरेज स्टुडंट और अ एक्सिलेंट स्टुडंट जर तो एव्हरेज स्टुडंट जरी असला तरी हंड्रेड ऑन हंड्रेड एम करा किंवा हुशार मुलगा किंवा मुलगी असली तरी तो हंड्रेड ऑन हंड्रेड एम करा मी सांगतो कसं तुम्हाला पडू शकतात ठीक आहे सेकंड स्टेप आता तुम्ही पहिल्या स्टेपमध्ये एम केलाय ठीक आहे नेक्स्ट स्टेप बघूया आपण नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट विथ दी टेक्स्ट बुक मी काही व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की टेक्स्ट बुक खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे ठीक आहे टेक्स्ट बुक इज जस्ट लाईक अ बायबल ठीक आहे टेक्स्ट बुक खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यासाठी टेक्स्ट बुक तुम्ही सॉल्व्ह केली पाहिजे थरोली पूर्णपणे सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स आणि एक्सरसाइजचे प्रश्न प्रॉब्लेम सेट सगळे प्रश्न तुमचे सॉल्व्ह झाले पाहिजे आणि तुम्ही ते ब्रॅकेटमध्ये बघत असाल सॉल्व्ह इट ॲटलिस्ट टू टू थ्री टाइम्स म्हणलं मी ह्याच्या मागं पण कारण आहे ठीक आहे तुम्ही जे काही मॅथ्सचा पेपर देणार आहात ना त्याचा बेस जो असतो तो टेक्स्ट बुक आहे तुमचं ठीक आहे जर तुम्ही टेक्स्ट बुक दोन ते तीन वेळा सॉल्व्ह केलं ना तर मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही मॅथ्सच्या पेपरमध्ये फक्त टेक्स्ट बुक जरी सॉल्व्ह करून गेला हंड्रेड ऑन अबाव एटी फाय तुम्हाला आरामात पडतील ऑन दी बेसिस ओनली टेक्स्ट बुक ठीक आहे टेक्स्ट बुक सॉल्व्ह केल्याने एवढा जास्त इम्पॉर्टन्स आहे या शंभर पैकी पंच्याऐंशी मार्क तर तुम्हाला फक्त टेक्स्ट बुक सॉल्व्ह केल्यानेच भेटू शकतात कळलं तुम्हाला इथपर्यंत ठीक आहे पुढचं आहे इम्पॉर्टंट टर्म्स आता तुम्ही जेव्हा टेक्स्ट बुक सॉल्व्ह कराल जसं की पार्ट वन मॅथमॅटिक्स घ्या पार्ट टू मॅथमॅटिक्स घ्या त्याच्यात तुम्हाला काही इम्पॉर्टंट टर्म्स येतील ते तुम्हाला नोट डाऊन ठेव करून ठेवायचे आहेत त्याची वेगळी तुम्ही वाटलं तर नोट बनवा रूममध्ये चिटकवा काय काय इम्पॉर्टंट टर्म्स येतील ते मी तुम्हाला सांगतो इम्पॉर्टंट टर्म्स म्हणजे पार्ट वनमध्ये असतील मेथड अँड फॉर्म्युले पार्ट वन अल्जेब्रा आहे पार्ट वनमध्ये तुमचे वेगवेगळे मेथड्स आहेत ठीक आहे फॉर्म्युलेज आहेत ते सगळे तुम्ही लर्न करा आणि एका पेपरवर चिटकून तुमच्या रूमवर रूममध्ये लावून टाका तुम्ही रूममध्ये किंवा तुम्ही जिथे कुठं अभ्यासाला बसता तुमच्या आजूबाजूला तुम्ही लावून टाका द रिझन यू शूड राईड दिस फॉर्म्युलेज अँड मेथड इज तुम्ही सतत येता जाता ते जर बघितलं तरी ते तुमच्या लक्षात राहायला चालू होणार आहे कळलं तुम्हाला ठीक आहे पार्ट टूमध्ये येणार तुमचं थेरम अँड ॲप्लिकेशन ऑफ थेरम आता पार्ट टूमध्ये काय आपले पार्ट वनमध्ये जसे तुम्ही बघितलं मेथड्स आहेत फॉर्म्युलेज आहेत तसेच पार्ट टू म्हणजे जॉमेट्री जॉमेट्रीमध्ये व्हेरियस थेरम्स देर आर व्हेरियस थेरम्स इन जॉमेट्री अँड देर आर व्हेरियस ॲप्लिकेशन्स ऑफ दोज थेरम्स इन दी जॉमेट्री आता प्रॉब्लेम काय होतो मुलं काय करतात हे थेरम्स जे आहेत ते लर्न करून जातात ठीक आहे जर पेपरमध्ये ॲज इट इज थेरम विचारलं तर तुम्ही ते लर्न केलेले थेरम लिहू शकता तुम्हाला आउट ऑफ मार्क भेटू शकतात बट 
मी एक वेगळ्या कन्सेप्ट नुसार नुसार जॉमेट्रीला बघतो का मी सांगतो तुम्ही लर्न करू नका मी तुम्ही समजून घ्या थेरम काय त्याचा मागचा रिझन आहे तुम्ही थेरम तर लर्न कराल पेपरमध्ये आलं तर लिहाल बट या थेरमवरचे जर प्रश्न आले ॲप्लिकेशन ऑफ थेरम आले तुम्हाला जर क्वेश्चन्स आले ते तुम्ही कसं करणार आहे कारण की तुम्ही थेरम तर पाठ केले तुम्हाला माहिती नाही थेरममध्ये काय होते सो सो दिस इज द रिझन बिहाइंड नॉट टू लर्न दी थेरम ठीक आहे तुम्हाला थेरम लर्न करायचा नाही आहे तुम्हाला थेरम समजून घ्यायचं आहे सो दॅट यू कॅन सॉल दी ॲप्लिकेशन्स ऑफ दोज थेरम और क्वेश्चन्स रिलेटेड टू दोज थेरम कळलं तुम्हाला इथपर्यंत काय करायचं आहे कसं करायचं आहे ठीक आहे पुढे बघू आपण आता सॉल्व हा हॉट्स और हाय ऑर्डर थिंकिंग स्किल सॉल्व हॉट्स और हाय ऑर्डर थिंकिंग स्किल फ्रॉम टेक्स्ट बुक सध्याला फ्रॉम टेक्स्ट बुक आता हॉट्स म्हणजे काय हॉट्स म्हणजे तुमचे जे काही प्रश्न दिल आता तुम्ही जर नीट तुमच्या पुस्तकात बघितलं टेक्स्ट बुकमध्ये तुम्हाला प्रत्येक एक्सरसाइजमध्ये किंवा प्रॉब्लेम सेटमध्ये काही प्रश्न दिसतील ज्याच्या स्टार्टिंगला असं स्टार केला असेल ठीक आहे हे स्टार केलेले प्रश्न म्हणजे हॉट्स प्रश्न असतात किंवा हाय ऑर्डर थिंकिंग स्किल्सचे प्रश्न असतात जसं की मी तुम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही जर फक्त टेक्स्ट बुक सॉल्व्ह केले इफ यू सॉल्व्ह दी टेक्स्ट बुक यू कॅन स्कोअर ॲटलिस्ट अप टू एटी फाय ऑन हंड्रेड ठीक आहे मग एटी फाय नंतरचे जे प्रश्न असतात ना म्हणजे एटी फाय मार्क्स नंतर जे पडण्यासाठी प्रश्न असतात हे ते सगळे हॉट्स प्रश्न किंवा या टाईपचे प्रश्न असतात ठीक आहे हॉट्स प्रश्नांमध्ये कन्सेप्ट तोच असतो फक्त थोडंसं डोकं लावायचं अँड लॉट्स ऑफ प्रॅक्टिस ठीक आहे थोडंसं डोकं लावायचं आणि जास्तीत जास्त प्रॅक्टिसची गरज आहे मग तुम्ही हॉट्स पण बघता बघता सॉल्व्ह करू शकता कळलं तुम्हाला इथपर्यंत हे झालं तुमचे हॉ हाय ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स फॉर्म टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुकमधले जे स्टार केलेले प्रश्न आहेत आणि बरेचसे प्रश्न मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये घेत असतो तर तुम्ही माझे व्हिडिओज बघून त्याच्यातले मेथड्स बघा कसे सॉल्व्ह केलेत आणि मग तुम्ही जाऊन तुमचे इंडिव्हिज्युअल प्रश्न सॉल्व्ह करू शकता ठीक आहे त्यानंतर येऊ आपण रिफरन्स बुक आता तुम्ही दोन ते तीन वेळा टेक्स्ट बुक सॉल्व्ह केली आहे तुम्ही हॉट सॉल्व्ह केले टेक्स्ट बुकमध्ये मग तुमची गरज आहे रिफरन्स बुकला येण्याची इथपर्यंत जर तुम्ही काहीच केलं नसेल तर रिफरन्स बुकला यायची गरज नाही आहे ठीक आहे रिफरन्स बुकला यायची गरज नाही आहे जोपर्यंत तुम्ही ह्या स्टेप्स फॉलो करत नाही तुम्ही डिरेक्टली या फिफ्थ स्टेपला जम्प करू शकत नाही तुम्ही हे सगळं सॉल्व्ह केलं आहे दोनदा दोन ते तीन वेळा टेक्स्ट बुक सॉल्व्ह केले हाय ऑर्डर थिंकिंग स्किलचे प्रश्न सॉल्व्ह केले टेक्स्ट बुकमधले मग तुम्हाला रिफरन्स बुकची गरज आहे ओके सो अकॉर्डिंग टू मी मी जसं स्टडी करतो म्हणजे मी जेव्हा बघतो तर माझ्या हिशोबाने दोन रिफरन्स बुक सध्याला मार्केटमध्ये चांगले आहेत एक नवनीत पब्लिकेशनचा आहे आणि टार्गेट पब्लिकेशनचा आहे ठीक आहे वाटलं तरी मी ते दोन्ही टेक्स्ट बुक्स किंवा त्या बुक्सची तुम्हाला लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन ठेवतो तुम्ही मागून घेऊ शकता आणि त्याचा वापर करू शकता आता तो वापरायचं कसा हे मी तुम्हाला सांगतो आता त्या रेफरन्स बुकमध्ये तुम्हाला पहिली गोष्ट तर एक्सरसाइजचे प्रश्नांचे पण आन्सर्स असतात बट ते तुम्हाला बघायचे नाही आहेत ते तुम्हाला स्वतः सॉल्व्ह करायचे आणि जर आले नाहीत मग तुम्ही बघायचे ओके वन्स यू आर डन विथ दीज ऑल दी एक्सरसाइज क्वेश्चन्स अँड ऑल दी प्रॉब्लेम सेट क्वेश्चन्स देन यू हॅव टू गो विथ दी एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स गिवन इन दी रेफरन्स बुक यू हॅव टू गो विथ दी एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स गिवन इन दी रेफरन्स बुक रेफरन्स बुकमध्ये त्याच्या व्यतिरिक्त काही एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स दिले असतील त्या क्वेश्चन्सला तुम्हाला जावं लागेल ठीक आहे कळलं तर त्या प्रश्न जेव्हा तुम्ही सॉल्व्ह कराल तेव्हा तुमचा जो काही आहे ना नाईन्टी नाईन्टी फाईव्ह नाईन्टी एट नाईन्टी नाईन हा स्कोअर तुम्ही तिथपर्यंत येऊ शकता कळलं तुम्हाला इथपर्यंत रेफरन्स बुक ठीक आहे आफ्टर सॉल्विंग दी रेफरन्स बुक आता तुम्ही रेफरन्स बुक पण सॉल्व्ह केली ठीक आहे तुम्ही एवढे सगळे स्टेप्स नीटली फॉलो केले देन यू हॅव टू गो फॉर दी प्रिवियस इयर क्वेश्चन्स ठीक आहे प्रिवियस इयर क्वेश्चन्स म्हणजे मागील काही वर्षांमधले पडलेले प्रश्न यु नीड टू सॉल्व्ह दी प्रिवियस इयर क्वेश्चन्स दो हजार फ्रॉम दी प्रिवियस इयर क्वेश्चन्स पेपर ठीक आहे क्वेश्चन पेपरमधले क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत ते तुम्हाला रेफरन्स बुकमधून पण भेटतील किंवा बरेचसे सोर्सेस आहेत प्रिवियस इयर क्वेश्चन्ससाठी ठीक आहे आता प्रिवियस इयर क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची वाईल सॉल्व्हिंग दी प्रिवियस इयर क्वेश्चन्स यू कॅन केम अक्रॉस दी टू कंडिशन ठीक आहे ह्या प्रश्न सॉल्व्ह करताना तुम्हाला दोन कंडिशन्स येतील सगळ्यात पहिली कंडिशन असेल इफ दी क्वेश्चन्स आर सॉल्व्हेबल म्हणजेच काय जर ते प्रश्न तुम्हाला सुटत असतील इफ दी क्वेश्चन्स आर सॉल्व्हेबल देन काय करायचं तुम्हाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करायला घ्यायचे ओके जर प्रिवियस इयर प्रश्न तुम्हाला सुटत असतील देन गो फॉर दी क्वेश्चन पेपर डिरेक्टली फॉर दी क्वेश्चन पेपर सेकंड कंडिशन आहे इफ क्वेश्चन्स आर नॉट सॉल्व्हेबल जर तुम्हाला प्रश्न सुटत नसतील काहीतरी चुकत
मगज तुम्हारा प्रीवियस इयर क्वेश्चन सुधा सुटते कल तुम्हारा हि स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज सॉल्व वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एम सी क्यू टाइप फॉर एम एम सी क्यू टाइप फॉर्मैट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एज वेल एज फ्रॉम द रेफरन्स बुक आता रेफरन्स बुक आ टेक्स्ट बुक यह दोनों बुक मे तुम्हारा एम सी क्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जे सा टाइप तुम्हारा पेपर मे ये तो टाइप के प्रश्न दिलले हैं तो तुम्हें टेक्स्ट बुकम रेफरन्स बुकम जास्तीत जास्त प्रमाण सॉल्व करा ठीक है ये का शेवटल ठेवल कारण कि एवं सग सॉल्व के एम सी क्यू लगे सुटन जी ठीक है एम सी क्यू खूब सोपे जास्तीत जास्त प्रैक्टिस करा ठीक है युवती स्टडी स्ट्रैटेजी आ मग मैं तुम्हारा एक जी इम्पॉर्टंट टीप कि इम्पॉर्टंट टर्म संग होती कि हि जी स्टडी स्ट्रैटेजी है मी पर्सनली दोनते तीन मुला ट्रेन के लिए विथ दी स्टडी स्ट्रैटेजी जे कि एवरेज स्टूडंट होते जैसी पर्सेंटाइल फिफ्टी टू सिक्सटी सिक्सटी फाइव पर्यत होती फॉलोइंग दी स्टडी स्ट्रैटेजी दे हैव जम्प टू दी नाइंटी पर्सेंट या क्राइट कैटेगरी में कल तुम्हारा हि स्टडी स्ट्रैटेजी जेवीं सॉल्व के लिए नाइंटी पर्सेंट या कैटेगरी में जम्प के लिए मजे एवड़ी प्रैक्टिस करूँ ये सग फॉलो करूँ ते मुल नाइंटी पर्सेंट या कैटेगरी में गेले होप सो तुम्हें ये सगे फॉलो करा हे टिप्स फॉलो करा और तुम्हें जेव मार्क्स ये तुम्हें हा वीडियो खाली कमेंट करा कि सर आम्मी सु नाइंटी पर्सेंट या कैटेगरी में आलो है बाय रिफरिंग दी स्टडी स्ट्रैटेजी कल तुम्हारा जर तुम्हारा हा वीडियो आवला अल तो जता जाता लाइक करा जास्तीत जास्त मुलापर्यंत शेयर करा और चैनल सब्सक्राइब करा अपन भेटू नवीन वीडियो में